ఇప్పుడు మనం మన బిడ్డని తీసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి అనే దాని గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాము దీంట్లో మనం టెస్ట్లు అన్నీ చేస్తాము మామూలు టెస్ట్కి మందులు పెడితే అది వస్తుందా చూస్తాము డైట్ ఎక్సర్సైజ్ ఎందుకు డైట్ ఎక్సర్సైజ్ చెప్పమంటామంటే ఈ అండం కణాలు క్వాలిటీ బాగుండాలి అంటే విత్తనంలాగా అండం కణాలు గర్భసంచి పొలం అయితే పొలం బాగా తయారు చేసుకోవడం విత్తనం బాగా తయారు చేసుకోవడం అప్పుడు రెండు అది బాగున్నప్పుడు అప్పుడు మనకి క్వాలిటీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే చాలా మందికి అబార్షన్స్ ఎక్కువగా తరచు అవుతుంది ఒకటి ఈ అండం కణాలు క్వాలిటీ సరిగా ఉండట్లే ఎందుకంటే మనం తీసుకునే ఆహారంలో ఇప్పుడు ఎరువులేసి పండిస్తున్నారు తర్వాత చాలా కల్తీలు అవుతుంటుంది ఈ ప్రిజర్వేటివ్ కలరింగ్ ఏజెంట్స్ అవి అని వేస్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ ఏమవుతుందంటే దాంట్లోనే క్వాలిటీ తగ్గిపోతుంది ప్లస్ మనం కూడా జంక్ ఫుడ్ అలవాటు అయింది అందువల్ల మనకి ఇది తీసుకొని పోషక విలువలు ఉండేటట్టు మనం ఎప్పుడు డైట్ అది బాగా ఇస్తామో అప్పుడు ఎగ్ క్వాలిటీ ఉంటుంది ప్లస్ మనం విటమిన్ సప్లిమెంట్ కూడా ఇక్కడ నుంచి చేస్తాము చాలా స్టడీస్ చేశారు నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో డాక్టర్స్ హార్వర్డ్ అండ్ మార్తా లెవిస్ అని వాళ్ళేం చేసి కనుక్కున్నారంటే సైకోసమాటిక్స్ అని ఒక ఇది చేశారు మన మానసికంగా ఆలోచన దిగులు పడినప్పుడు అది శరీరం మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది దాని తర్వాత ఏల్ యూనివర్సిటీలో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో వాళ్ళు కొన్ని స్టడీస్ చేశారు ఈ పిల్లల కోసం ట్రై చేసే వాళ్ళలో వాళ్ళేం చెప్తారంటే అది కూడా మానసికంగా దిగులు పడినప్పుడు అది కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా లేట్ చేస్తుంది అనేది వాళ్ళు చెప్పారు సో దానికి తర్వాత బి చెర్ని అండ్ శారెల్ అని వీళ్ళు ఇట్లా లేట్ అయ్యే వాళ్ళల్లో వాళ్ళని ఒక కౌన్సిలింగ్ థెరపిస్ట్కి పంపించారు అటువంటి వాళ్ళలో ఏం చూశారు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది ఓన్లీ ట్రీట్మెంట్ వరకు తీసుకునే వాళ్ళు పదకొండు పర్సెంట్ కన్సీవ్ అయినారు అంటే అర్థమవుతుంది కదా ఇప్పుడు మనకి చాలామంది లేట్ అయ్యేటప్పటికి శారీరక లోపం ఉన్నప్పటికీ ఎక్కువగా మానసికంగా ఇంత లేట్ అయిపోయింది కాబట్టి చాలా కష్టం అనే ఫీలింగే కూర్చుంటుంది సో దాన్ని మనం అడ్రస్ చేయకుండా ఊరికే శారీరకంగానే మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుతూ పోతుంటే మనకి ఇది కన్సెప్షన్ రేటు తక్కువగా వస్తుంది నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో వీళ్ళు క్విన్ అనే ఆయన ఈ పదం కనుకపెట్టాడు సైకోసమాటిక్ ఇన్ఫర్టిలిటీ టెస్ మానసిక ఆందోళన వల్ల వచ్చే పిల్లలు లేకుండా ఉండే పరిస్థితి అని ఆయన చెప్పాడు ఆయన వాళ్ళు కొన్ని స్టడీస్ చేసినప్పుడు ఈ ట్రీట్మెంట్ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చిన వాళ్ళలో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్సీవ్ అయ్యారు ఇంకోటి ఏం గమనించారంటే అటువంటి వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీలో ఏమి ఇబ్బంది లేదు డెలివరీ కూడా కాంప్లికేషన్ లేకుండా అయిపోయింది అంటే టెన్షన్ పడినప్పుడు అపనమ్మకం అనుమానం పడినప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ రావడం లేట్ అవుతుంది అదే వాళ్ళు సంతోషంగా ట్రీట్మెంట్తో పాటు శారీరక లోపం సరి చేసి వాళ్ళు బాగా కాన్ఫిడెంట్గా సెక్యూర్గా ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ రేట్ ఎక్కువ అవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా మనకేం ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువ లేకుండా ఉంటుంది మనం కూడా మన ఎక్స్పీరియన్స్లో అదే మనం చూస్తున్నాం ఎలిజబెత్ మూర్ అనే ఆమె ఆమె ఏం గమనించిందంటే సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అది వచ్చి ఈ ప్రెగ్నెన్సీ రావడంలో అంటే లోతు మనసు ఎక్కువ ఇది చూపిస్తుంది అని ఏం చెప్తుందంటే ప్రతి ఆలోచన ప్రతి భావం ఫీలింగ్ దానివల్ల ఏమవుతుంది బయోకెమికల్ అంటే హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు మన ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు ఇంతకు హైపోథాలమస్ చెప్పాము అప్పుడు ఇది హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది అది ఏం చేస్తుంది ప్రతి సెల్లులో పోయి అంటే ఇక్కడ మనకి గర్భసంచి అండాశయం ట్యూబ్ మీద పనిచేస్తుంది సో బ్రెయిన్లో మాత్రం మార్పు లేదు ఈ సెల్స్లో కూడా ఉంటుంది అందుకనే మన ఆలోచన ఫీలింగ్ బిలీఫ్స్ నమ్మకాలు డైరెక్ట్గా అది పనిచేసే తీరుని అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అని 
దీంట్లో ఆలిస్ డోమార్ అని హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ యుఎస్లో ఆమె ఏం చాలా స్టడీస్ చేసి ఏం గమనించిందంటే ఈ పిల్లల్ని అనే వాళ్ళలో ఎక్కువ మానసిక రుగ్మత ఉంటుంది ఈ డిప్రెషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అది దానివల్ల ఏమవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీ రావడం తగ్గిపోతుంది అనేది గమనించింది సో కొంతమంది అట్లా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని తీసుకుంటే రాకుండా దిగులుబడి ట్రీట్మెంట్ ఆపేసి ఈ డిప్రెషన్ కోసం ఈ మానసిక ఒత్తిడి కోసం ట్రీట్మెంట్ వచ్చిన వాళ్ళలో ఆమె ఏం చేసింది మానసిక ఒత్తిడి వరకే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వ ఇచ్చింది వాళ్ళని తయారు చేసి అప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీకి పంపిస్తాం అనుకునింది కానీ వీళ్ళు టెన్షన్ తగ్గిపోయే కొద్దీ వాళ్ళలో న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేయడం గమనించింది సో దాంట్లో ఏం గ్రూప్ పెట్టిందంటే మైండ్ బాడీ ప్రోగ్రామ్ అని పెట్టింది దాంట్లో కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ సైకోథెరపీ హిప్నోథెరపీ ఇవి అన్ని మానసికంగా వాళ్ళని రిలాక్స్ చేసి వాళ్ళకి ధైర్యం కలిగించే ట్రీట్మెంట్ ఇది చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఏంది ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ వాళ్ళలో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేసింది తర్వాత ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఇంకోటి ఏం గమనించింది వాళ్ళకి ఈ మానసిక డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ కోపం ఇవి అన్ని బాగా తగ్గిపోయింది యాక్చువల్లీ ఆమె ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ మానసిక ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ఇవ్వల ఫస్ట్ వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని అన్ని బాగయ్యి అన్ని బాగుండి కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రాలే చాలా ట్రై చేసి చేసి విసుగు వచ్చి అప్పుడు వదిలేసిన వాళ్ళని ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఇవి మానసిక ఒత్తిడికి వరకే ట్రీట్మెంట్ అందులో కౌన్సిలింగే ఎక్కువగా రిలాక్సేషన్ మెడిటేషన్ ఇటువంటి ట్రీట్మెంటే ఆమె చేసింది ఇది చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇవి ఒత్తిడి తగ్గింది ప్రెగ్నెన్సీ కూడా వాళ్ళకి న్యాచురల్గా వచ్చింది కొంతమంది ట్రీట్మెంట్ పోయినా కానీ చాలా మందికి ఏంది అది తగ్గంగానే వచ్చేసింది అంటే ఏమని అర్థం ఈ మానసికంగా ఈ స్విచ్ ఆఫ్ అయింది ఆన్ చేసేసింది ఆన్ చేస్తే ఇదేంది బాగున్నప్పుడు అందరికి ఎట్లా వచ్చిందో ఇది కూడా వచ్చేసింది సో సారా బెర్గా అని ఆమె ఏం చేసిందంటే ఈమె ఈ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అండం పెరుగుదల రావట్లా ఇటువంటి వాళ్ళ మీద ఈ కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ చేసినప్పుడు ఎయిటీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ అయిపోయినాయి ఓవులేషన్ బాగా జరిగింది మిగిలిన వాళ్ళకి మందులు ఒకటే అట్లా పెట్టిన వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటే వాళ్ళకి వచ్చింది అని సో దీంట్లో అందువల్ల మనకి ఇప్పుడు ఏం అర్థమవుతుంది మన ఆలోచనలు విధానం మారితేనే శారీరక లోపం బాగా అయితే ఇది ఈజీగా మనకి పనిచేస్తుంది సో దీంట్లో దీపక్ చోప్రాని ఆయన ఏం చెప్పారంటే మనం ఆలోచన సిక్స్టీ థౌజండ్ ఆలోచన వస్తుంది కొన్నిసార్లు కొన్ని ఆలోచనలు రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది దీంట్లో రెండు రకాలు ఏంది మన పై మనసు లోతు మనసు పై మనసులో మనకి ఇష్టం ఉంటుంది నాకు బిడ్డ కావాలంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్తాం అది పై మనసు నుంచి వస్తుంది కానీ వెనకాల లోతు మనసు నుంచి ఎక్కడో ఒక డౌట్ ఒక్కొక్కసారి వస్తుంది ఎవరు ఎవరో చెప్పింది నీకేం వస్తుంది అది లోపల అది వచ్చేస్తుంది సో అది సబ్కాన్షియస్ మైండ్ మన నమ్మకాలు అనుమానాలు కాబట్టి ఆ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ లో ఆ నమ్మకాలు ఎట్లా వస్తుందంటే ఇట్లా ఆలోచనలు రిపీటెడ్ గా ఏది వస్తుందో అదే గట్టిగా అయిపోయి మనం దీంట్లో ఆలోచన గట్టిగా అయిపోయినప్పుడు దాన్ని వైరింగ్ అని చెప్తాం ఈ వైర్లు అంతా ఒక బాట ఎట్లా ఏర్పడుతుందో ఆ వైరింగ్ ఆ వైరింగ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఒకసారి అదే ఆలోచన బాగా చాలా విషయాలకి వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఐస్ క్రీమ్ అంటే ఇష్టం ఫస్ట్ మనకు ఐస్ క్రీమ్ అంటే ఏమి తెలీదు స్లోగా స్లోగా వాళ్ళు తింటారు మన ఫ్రెండ్స్ చెప్తారు అమ్మ తింటుంది బాగుంది అలా తింటుంటే ఓ బాగుంది ఐస్ క్రీమ్ తినే కొద్ది తినే కొద్ది మనకి కొన్ని టైం కొన్ని సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఐస్ క్రీమ్ నాకు ఐస్ క్రీమ్ అంటే చాలా ఇష్టం అనగానే నోట్లో నీరు ఊరిపోతుంది అంటే ఏంటి ఐస్ క్రీమ్ గురించి తెలిసి ఐస్ క్రీమ్ గురించి ఇక్కడ వైరింగ్ బాగా జరిగిపోయింది దానికి ఈ బాడీలో ఈ సెల్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ రికార్డింగ్ ఎప్పుడు ట్రిగర్ అయిపోయిందో ఇక్కడ పాటలు పాడేసింది 
ఇక్కడ ఏ పాట ఉందో అదే పాటనే ఇక్కడ ప్లే అయినప్పుడు వస్తుంది ఐస్ క్రీమ్ అంటే నాకు ఇష్టం అనేటప్పుడు ఇది స్పందించేస్తుంది అట్లా ఇక్కడ గర్భసించిన నాకు కష్టం ఇప్పుడు అందరూ చెప్పేస్తాం ఒక సంవత్సరం రాకపోతే రాకపోతే చాలా కష్టం ఇది బాగా గమనించదు ఇది కేవలం అందరూ అట్టట్టట్ట చెప్పి అంతకుముందు ఏంటంటే ఒక సంవత్సరం తర్వాత వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడేంది ఆరు నెలలకంతా వచ్చేస్తున్నారు ఒక సంవత్సరంలో ఒకటిన్నర సంవత్సరంలో మన చూస్తే ఒకటిన్నర సంవత్సరంలో ముగ్గురు డాక్టర్ల దగ్గర పోయేస్తారు టెన్షన్ లేట్ అయిపోతే రాదేమో అది నిజం కాదు కాబట్టి మనం ఏది మన ఆలోచనలు లోతు మనసులో గమనిస్తేనే మనకి అర్థమవుతుంది లోతు మనసులో నాకు ఇది కష్టం నాకు ఏజ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ పీరియడ్స్ ఆగిపోతుందేమో ఇదంతా మనసు లోపల ఎప్పుడైనా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి కంటిన్యూగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి అప్పుడప్పుడు వస్తుంది కానీ దాని ప్రభావం దీని మీద చూపించేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి మనకు అది ఉంటుంది అని తెలుస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఉండదని తెలియదు తెలియదు కూడా మనం అది తెలుసుకునేదానికి ట్రై చేయాలి ఒక పాప ఆమె పెద్దగా అయిపోయి ఒక ఎక్కడో ఒక దగ్గర మానసికంగా ఏదో బాగలేదు అందుకని ఒక కౌన్సిలర్ దగ్గర పోయింది పోతే ఆమె ఆయన ఆ కౌన్సిలర్ ఏం చేస్తుందో సరే కూర్చోండి మాట్లాడతామని ఒక గ్లాస్ నీళ్లు ఇస్తే వెంటనే అంటది అని ఆమె తీసుకొచ్చిన నీళ్లు తాగేస్తుంది ఒక టూ టైమ్స్ ప్రతిసారి ఆయన వచ్చినప్పుడు కూర్చొని మన నీళ్ళు తాగుతా ఆయన ఇచ్చాం ఆ నీళ్లు గ్లాస్ నీళ్ళు తాగగానే అట తర్వాత ఏమైంది మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ మీకు ఎట్లా చిన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది సడన్ గా ఆమెకి గుర్తుకొస్తుంది ఆమె చెప్తుంది ఒకరోజు మా అమ్మ బయటకు వెళ్ళింది పనామ ఉండింది నేను నీళ్లు అడిగాను పని ఆమె తెచ్చిపెట్టింది నేను పోయి ఏదో పుస్తకం తీసుకొని రావడానికి పోతే ఒక పిల్లి వచ్చి ఆ గ్లాసులో నీళ్లు తాగి నేను రావడం చూసే పిల్లి పారిపోయింది నేను పని ఆమెకు చెప్పాను ఇంకొక నీళ్లు తీసుకొని గ్లాస్ నీళ్లు తీసుకొని రా పిల్లి వచ్చి తాగింది అంటే పని ఆమె వచ్చే పిల్లి ఎక్కడ ఉంది ఊరికే నన్ను పని పెట్టిస్తావు నువ్వు ఇంకా ఏం లేదు తాగు తాగు అని నోటి దగ్గర తీసుకొస్తే ఈమె కాదు తోసేసింది తోసేసి ఆ భయం నన్ను ఒత్తిడి పెట్టారే అందుకని ఎక్కడైనా ఎవరైనా నీళ్ళు ఇస్తే అది ఏం జరిగింది అనేది బాగా గమనించండి గుర్తు ఉండదు ఆ ఇన్సిడెంట్ గుర్తు రాల కానీ నీళ్ళు వరకు తగలేకపోతుంది అది సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఆ బాధతో భయంతో వచ్చేది ఎక్కడ నీళ్లు ఉంటే అది తాగకూడదు ఆ ఫోర్స్ చేస్తే ఏమైనా కొంచెం ఊరికి ఆఫర్ చేస్తే కూడా ఆమెకి ఉంటుంది డీటెయిల్ ఏమి గుర్తులే నిదానంగా మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతున్నప్పుడు అప్పుడు ఎప్పుడు గుర్తుకు వచ్చేసిందో అప్పుడు ఆమె చెప్పుకోగలిగింది అప్పుడు ఆమె చిన్నప్పుడు అప్పుడు ఆ ఒక్క విషయంలోనే ఆమె ఇది చేసింది అది ఆ గ్లాసు నేను తోయడం కరెక్టే కానీ ఇది ఇది అట్లా లేదు కదా అనేది ఎప్పుడు ఆమెకి అని చెప్పుకొని వెంటనే ఆ నీళ్లు ఆ గ్లాస్ నీళ్లు తీసే తాగేసేసి నాకు ఇప్పుడు బాగా అయిపోయింది వెళ్ళిపోయింది అంట అర్థమవుతుంది ఇది బాగా గమనించాలి అట్లా చాలా చాలా విషయాలు మన లోతు మనసులో స్టోర్ అయిపోయి ఉంటుంది మనకు అది తెలీదు మనం గమనించినప్పుడు ఆలోచించినప్పుడు ఈ కాన్షియస్ మైండ్ అనేది పైన ఉండే మనసు పై మనసు అది క్వశ్చన్ అడుగుతుంది ఇప్పుడు ఆమెకి అది తెలియకపోతే ఎవరు నీళ్ళు అడిగితే ఏమిచ్చినా వద్దు అది ఆ రికార్డింగ్ అయిపోయింది ఆ రికార్డు ని తుడిచి కొత్త రికార్డు రాయాలంటే కాన్షియస్ మైండ్ కావాలి అది అది అప్పటికి కరెక్ట్ ఎప్పటికీ అది కరెక్ట్ కాదు కదా ఎవరి నీళ్ళు ఇచ్చినా తీసుకోవాల్సిన అవసరం అది లేదు కదా అనేది ఇది చెప్పినప్పుడు అవును అది తుడిచేసేసి కొత్త రికార్డింగ్ రాసేసి వల్లనే ఆమె ఈజీగా ఎనీ వితౌట్ ఎనీ హెసిటేషన్ తాగలిగింది బాగా గమనించండి ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఒకసారి బయటకు పోతుంటాం ముఖ్యమైన పని అనుకుంటాం 
ఎదురుగా పిల్లి వస్తుంటుంది అప్పుడు వరకు మనకు అది కూడా అడగదు సడన్ గా పిల్లి వచ్చేసిందే ఒకవేళ ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఆ కాన్షియస్ మైండ్ అప్పుడు చెప్తుంది అది ఏం చేస్తుంది పిల్లికి దానికేం సంబంధం ఒక్కొక్కసారి సబ్కాన్షియస్ లోతుగా ఉంటుంది ఆ మా అమ్మ అంతా అట్లా ఏం చెప్తుంది పిల్లి వస్తే పోకూడదు అంటారు కదా నేను లోపలికి వచ్చి ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు తాగేసిపోతాను అది జరిగేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కాదు దాని తర్వాత నిదానంగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు దాన్ని తీసి దాన్ని అవునా కాదా ప్రశ్నించుకొని తుడిచేసేసి అప్పుడు కొత్తగా రాసేసుకొని మళ్ళీ మళ్ళీ రాసింది మనం ప్రాక్టీస్ చేసేసుకుంటే మళ్ళీ ఎప్పుడైనా అట్లా పిల్లి వచ్చినప్పుడు అది ఏం కాదు ఎందుకంటే ఈ రికార్డింగ్ మార్చేసేయాలి ఈ రికార్డింగ్ మారిస్తేనే ఈ బిహేవియర్ ఇక్కడ మారుతుంది రికార్డింగ్ మార్చకుండా మనం బిహేవియర్ని మాత్రం మార్చాలి అని ఎంత ట్రై చేసినా రిజల్ట్ సరిగ్గా ఉండదు సో అందుకనే మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ బిహేవియర్ ఎగ్ డెవలప్మెంట్ ఇంతవరకు బాగా చేస్తూ చేస్తూ అదే చేస్తూనే ఉన్నాం ఎంత చేసినా ఇక్కడ నాకు కష్టం నాకు ఏజ్ అయిపోయింది నాకు ఒక్కసారి అవార్షన్ అయింది మళ్ళీ అట్లనే అయిపోతుందేమో ఇంకోటి ఏంది ఎదురింటే ఆమెకి లేట్ అయిపోయింది మా అక్కకు లేట్ అయిపోయింది నాకు కూడా అట్లనేమో మా అన్నకి పిల్లలు లేరు వీళ్ళందరూ చెప్తున్నారు నాకు అందువల్ల నాకు రాదేమో ఇదంటే నిజమా కాదా అనేది మనం ప్రశ్నించుకోవటంలా అది అట్లనే తీసుకుంటుంది సో అందువల్ల మనం ఏం చేయాలంటే ఈ బిలీఫ్స్ ని మనం ఆలోచించే విధానాన్ని మనం ప్రశ్నించుకొని మనం మార్చాలి సో ప్రెగ్నెన్సీ గురించి ఏమి ఉంది దాంట్లో ఉండే నిజం ఏంటంటే శారీరక లోపం బాగున్నప్పుడు పని చేసి ఇమోషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ బాగుంటే ఈ హార్మోన్స్ ఎంతంటే సెకండ్స్ మినిట్స్లో పనిచేసేస్తుంది కొంచెం టెన్షన్ అంటే చాలు ఇది బ్లీడింగ్ ఒక్కొక్కసారి లేట్ అయిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి వచ్చేస్తుంది తొందరగా బ్లీడింగ్లో ఎక్కువ అవుతుంది తక్కువ అవుతుంది అది మనం గమనించినప్పుడే కొంతమంది కరెక్ట్గా నేను టెన్షన్ పడినప్పుడు నాకు బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది కొంతమంది టెన్షన్ పడినప్పుడు బ్లీడింగ్ ఆగిపోతుంది కొంతమందికి నెలల తరబడి కూడా ఆగిపోతుంది అదే ఇమ్యూన్ వచ్చి ఏంటంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తి అంటే సెల్స్ ఎట్లా ఉంటుంది సో ఈ ఇమ్యూన్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ ఈ ఎగ్ క్వాలిటీ లైనింగ్ పొర బాగా ఉండడం ఇంప్లాంటేషన్ కన్సెప్షన్ ఇదంతా ఇమ్యూన్ ఫంక్షన్ అనమాట దీనికి అంటే ఈ డయట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవి అన్నీ బాగుండాలి అంటే ఇది ఇటుక రాళ్ళు సిమెంట్ లాగా అంటే హార్మోన్ దాన్ని సూపర్వైజర్ మేస్త్రీ లాగా కాబట్టి ఇది రెండు బాగున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇది పని చేస్తుంది సో ఇందాక మనం అనుకున్నాం మనం పక్కన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు బాధపడినప్పుడు అయ్యో నా వల్ల వాళ్ళకు బాధ నేను ఒక బిడ్డని ఇవ్వలేకపోతున్నానే మా ఆయనకి బిడ్డ అంటే అంత ఇష్టం ఆ బాధ కొద్దిగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ అయినప్పుడు గిల్ట్ కంపారిజన్ ఇది వచ్చినప్పుడు మనకి లేట్ అవుతుంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినా గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఎక్కడో రిలాక్స్ అయిపోయినాం దాని గురించి ఆలోచించాలి దాని పని అది చేసేసుకోగలిగింది చిన్న బిడ్డ పాట పాడినట్టు పడేసింది తర్వాత ఇంకోటి ఏమనుకుంటా ఎదురు చూస్తాం డేట్ రాకముందు ఒకసారి మనం ముందు జాగ్రత్త ఎక్కువగా అన్నట్టు ఆ ఎదురు చూసినప్పుడు మనం ఏమనుకుంటా అదే మనం తీసుకోవాల్సి తీసుకోగలిగే ఇంట్రెస్ట్ అని అనుకుంటున్నాం బాధపడటం రావట్లేదే అని కొంతమంది డేట్ రాకముందు ఒక నాలుగైదు రోజుల నుంచే ఎదురు చూడడం ఎదురు చూసి చూసి టెన్షన్ అయిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి ఆలోచన భరించలేకుండా పోతారు బాత్రూమ్ పోతే కూడా బ్లీడింగ్ అయిపోతుందేమో నాకు ప్రెగ్నెన్సీ రావాలి బ్లీడింగ్ వచ్చేస్తుందేమో ఈ రెండు ఆలోచనల మధ్య నలిగిపోతారు డేట్ వచ్చిన తర్వాత ఒక రోజు రెండు రోజులు చేరు దిగులైపోతుంది ఏడవడం బాధపడ అంటే అప్పుడు మనకి కంట్రోల్ లేదు ఆ ప్రవాహంలో కొట్టుకొని పోయినట్టు తర్వాత రెండు రోజుల తర్వాత మనం ఫ్రీ అయిపోతాం ఫ్రీ అయిపోయి ఎంత బాధ ఫ్రీ అవుతామంటే దాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోతాం అప్పుడు 
మళ్ళీ ఆ టైం వచ్చినప్పుడే ఒక్కొక్కసారి బిడ్డను చూసినప్పుడు ఎవరైనా అడిగినప్పుడు అప్పుడు ఆ బాధ వస్తుంది బాధ పడి 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 మనకి బాగా నీరసం అయిపోయి స్లోగా అది ఎప్పుడు వదిలితుందో అప్పుడు వదిలిన తర్వాత అప్పుడు మనం అప్పుడు దాని మదిలో వదిలేసేసి మన పని మనం చేస్తాం కాబట్టి ఈ ట్రిగర్ ఈవెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని ఎప్పుడు కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాము అనేది మనం గమనించుకోవాలి సో తర్వాత ఏం చేస్తాము ఆ బాధ వచ్చినప్పుడు మనకు వెనకాలే నాకు ఇది కష్టం అనేది లోపల వెళ్ళిపోతుంది కాకపోతే పై లోతు మనసులో అది వెళ్ళిపోతుంది పై మనసులో ఏం చేస్తా నాకు బిడ్డ కావాలి ఈసారి చూస్తాం ఈసారి చూస్తాం అందువల్ల ఏమవుతుంది లోతు మన పై మనసులో కావాలి లోతు మనసులో నా కష్టం అని ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది పని ప్రెగ్నెన్సీ అనేది పని చేయలేకపోతుంది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళు ఎవరినైనా కంపేర్ వేరే బిడ్డని చూసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి బాధ అప్పుడు మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ళు ముందు వాళ్ళకందరికి వచ్చేసిందే మనకి ఎట్లా అనిపిస్తుంది నా తర్వాత పెళ్ళైన వాళ్ళకి వచ్చేసిందే నాకు రాలేదే బాగా గమనించండి దాంట్లో కంపారిజన్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ బిడ్డని వాళ్ళు తీసుకుంటారు ఒక్కొక్కసారి ఆ వయసులో పెళ్ళి కూడా కాకుండా ఎంతోమంది ఉన్నారు పెళ్ళి అయ్యి విడిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు బిడ్డలు పుట్టి బిడ్డ ఆరోగ్యం లేకుండా ఉన్నారు చెప్పిన మాట వినకుండా ఉన్నారు అందుకని వాళ్ళకి బిడ్డ కలిగారు నాకు కలగలేదు అది ఒకటి తీసుకోబాగు నాకు మంచి బిడ్డ నేను తీసుకోవాలి అది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మిగిలిన వాళ్ళు స్టాండర్డ్ పెట్టేస్తారు ఒక సంవత్సరంలో రెండు సంవత్సరంలో కనాలి లేకపోతే వాళ్ళు నువ్వు ఫెయిల్ వాళ్ళు అనుకుని ఇక్కడంతా మనం సమాజం నుంచి మనం కొంచెం బయటకు వచ్చేసేయాలి అంటే సమాజంని వ్యతిరేకించడం కాదు మనం మనం సంతోషాన్ని కోసం మన కంట్రోల్ కోసం మనం అది రైట్ కాదు అని మనకి మనం అనుకొని లేట్ అయినా పర్వాలే ఇప్పుడు మనకి వాళ్ళు బిడ్డ పుట్టేసారు పుట్టిన తర్వాత ఆ బిడ్డని మార్చడం చాలా కష్టం ఇప్పుడు నీ బిడ్డ ఒక ఆరోగ్యం బిడ్డ ఒక తెలివితేటలు బిడ్డ ఒక గుణాలు నువ్వు మార్చుకోగలుగుతాయి ఇప్పుడు స్టడీస్ బాగా చేసి అని చెప్తున్నారు ప్రెగ్నెన్సీకి ముందు అదే విత్తనం బాగా చేసుకుంటావు ఆ ప్రెగ్నెన్సీలో నువ్వు బేబీ యొక్క పర్సనాలిటీ బేబీ యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ బాగా మార్చేసేయచ్చు ప్రెగ్నెన్సీ దాని తర్వాత ఒక త్రీ టు సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత నువ్వు బిడ్డని కా గురించి ఆలోచించబడలే అంత స్ట్రాంగ్ వైరింగ్ నువ్వు చేసేయచ్చు బిడ్డకి ఈ అవకాశం నీకు ఉంది వాళ్ళకి అది లేదు కాబట్టి మనం తీసుకునే ఆహారం అయినా మనం తీసే ఎక్సర్సైజ్ అయినా మనం చేసే మెడిసిన్ అయినా నీ కోసం నా బిడ్డ కోసం ఈ అవకాశం నాకు ఇప్పుడు వచ్చింది అనేది ఈ ఒక ఆపర్చునిటీకి మనం సంతోషపడాలి తర్వాత వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా అడిగినప్పుడు ఇంకా బిడ్డ లేదా అని అడిగినప్పుడు వెంటనే మనం బాధపడిపోతాం ఆ బాధ పడాలి గిల్ట్ పడాలి అనేది ఒక ఆనవాయితీగా అయిపోయింది బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు అనేది గుర్తు పెట్టుకోవాలి రోజు అనుకోవాలి ఎవరైనా అడిగినా ఏమో ఇంకా బిడ్డ లేదు ఆ ఇంకా లేదండి మనం లైట్గా చెప్తే వాళ్ళు అక్కడ నెక్స్ట్ ఏముండదు మనమే టెన్షన్ కూడా అవునండి ఇంకా లేదు అనే కొద్దీ వాళ్ళు ఇంకా ఏదైనా మాట్లాడతారు అర్థం అవుతుంది మనం బాధపడాల్సిన అవసరమే లేదు లేట్ అయింది అంతే కానీ ఏంటి ఇది బాగా తెలుసుకోండి మనం చాలా మంచి బిడ్డని మనం పుట్టించుకునే అవకాశం మనకి ఉంది అండ్ వాళ్ళు ఎవరైనా అడిగినా బాధపడబడలే ఏ బిడ్డ అయినా చూసినా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు అది ఒక హ్యాబిట్ అంతే ఆ హ్యాబిట్ని ఇప్పుడు మనం మార్చుకోవాలి డే పీరియడ్స్ వస్తే బాధపడాల్సిన ఎప్పుడెప్పుడు బాధపడతాము అప్పుడప్పుడు లోపల లోతు మైన మనసులు ఏం పెరిగి ఇది కష్టం అనే ఫీలింగ్ ఏర్పడిపోతుంది అది ఏర్పడిపోతే ఏమవుతుంది మనకి స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతున్నట్టు ఇది పని చేయదు అందుకనే మనం ఏం చేయాలి అంటే బాధపడే సైకిల్ని బ్రేక్ చేసేయాలి రోజు అది గుర్తు తెచ్చుకోవాలి మనం ఏం చేస్తాం ఆ టైంలో బాధపడి మళ్ళీ మర్చిపోతాం 
గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ఆ టైంలో నేను ఎట్లా బాధపడ్డాను కానీ అది నా కంట్రోల్ తబ్బిపోయినట్టే కదా నేను ఇంకా బాధపడను దానివల్ల ఉపయోగం ఏముందా నిజం ఉందా దాంట్లో కొంచెం లేట్ అవుతుంది లేట్ అయినా కూడా ఏం చేస్తుంది ఇది పని చేసి చూపిస్తుంది నేను బాధపడడం పూర్తిగా మానేస్తాను బాధపడడం వీలవుతుంది అనే దానికి ఈ ఆలోచనకి అలవాటు చేసుకోవాలి అప్పుడు ప్రశ్నించదు ప్రస్ అది కాన్షియస్ మైండ్ ప్రశ్నిస్తుంది బాధపడి ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా డేట్కి ఉంది డేట్ అయినప్పుడు లేదు అది మనల్ని ఇంకా వీక్ చేసేస్తుంది నష్టం జరుగుతుంది నాకు అపనమ్మకం కలిగిస్తుంది అలవాటు కాబట్టి బాధపడుతున్నాం అలవాటుని ఇప్పుడే నేను వదిలిపెడుతున్నాను రోజు ఒక పదకొండు సార్లు చెప్పడము రాసుకోవడము ఎవరి చేతైనా చెప్పుకోవడము సో ఆ అలవాటు మారడం అనేది మార్చడం మనకు ఒక్కొక్కసారి నేను ఇప్పుడు వరకు ఇట్లనే ఉంటాను ఇప్పుడు వరకు ఉండు కానీ ఇప్పుడు కొంతవరకైనా మనం మారాలి ఎవరి కోసం మన బిడ్డ కోసం కొంతమంది అంటారు నేను అన్ని పనులు బాగా చేస్తున్నానండి దీంట్లోనే చేయలేకపోతున్నాను ఇది అర్థం చేసుకో నువ్వు బాధని మానే నువ్వు రిలాక్స్ అయిపోతావు అది పని చేసేస్తుంది ఇంకోటి ఏంది బాధ మానిన తర్వాత నువ్వు స్ట్రాంగ్ పేరెంట్గా చాలా మంచి తల్లిగా ఒప్పుకోగలుగుతావు అప్పుడు కానీ మనం ఎంత బాగా డయట్ చేసినా ఎంత మంచి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా ఎంత బాగా చేసినా ఈ బాధపడడం ఉంటే మాత్రం ఇది చిలికుండలో నీళ్ళు పోసినట్టే అందుకనే ఈ బాధపడడం అనేది రోజు అనుకోని అనుకోని అప్పుడు ఈ ఆలోచన మనకు స్లోగా అలవాటు అవుతుంది పరిచయం అవుతుంది పరిచయం అయ్యే కొద్దీ అయ్యే కొద్దీ అప్పుడు డేట్ వచ్చినా మనం బాధపడం తర్వాత పరిచయం అయ్యేటప్పుడు మీరు గమనిస్తే ఏమవుతుందంటే అప్రయత్నంగా అప్పుడప్పుడు కూడా ఈ ఆలోచన వచ్చేస్తుంది నేనేమన్నా చూసే బాధపడాను డేట్ వస్తే బాధపడను ఈ ఆలోచన మనకి అలవాటు అయిపోయి అలవాటు అయిపోయి ఇది ఎప్పుడు గట్టి పడుతుంది ఈ వైరింగ్ బాగా వచ్చేసినప్పుడు మనకు అప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినా కూడా ఆశ్చర్యం ఉండదు అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేద్దాం నాకు ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుందని తెలుసు కానీ ఇంత తొందరగా వస్తుంది అనుకోలేదే అది అనమాట సంతోషంగా మనం ప్రెగ్నెన్సీ మన బిడ్డని మనం తీసుకోవడం మనం నేర్చుకోవాలి కాబట్టి మనం ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ శారీరక లోపం మనం చేసుకుంటాము వచ్చినప్పటి నుంచే మనం శారీరక లోపం పెద్ద కష్టం ఏమీ కాదు మెంటల్గా మన ప్రిపరేషన్కే మనం తీసుకోవాలి దానికే కొంత టైం తీసుకొని కేటాయించుకొని ఈ మూడు అనుకున్నాం కదా డేట్ వచ్చినా ఎవరైనా అడిగినా బిడ్డని చూసినా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఇప్పుడే మంచి తల్లిదండ్రులు బిడ్డ వచ్చిన తర్వాత కాదు మనం మంచి తల్లిదండ్రులు కాబట్టి మనం మంచి బిడ్డని మనం తీసుకోగలుగుతాము